কালা রাবুল আলমিন বলেন সাহায্য করে তোমাদেরকে ফেরেস্তাদের মাধ্যমে সাহায্য করে তোমাদেরকে সহযোগিতা করবেন লক্ষ্য করে দেখা যায় আব্দুল্লাহ দ্বিতীয়বার যখন রোম সম্রাট গিয়ে বলল হে আব্দুল্লাহ তুমি যদি শর্তগুলো মানো তোমাকে এক্ষুনি মুক্তি দেওয়া হবে তোমার পুরস্কারগুলো তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে আব্দুল্লাহ ইবনে হুসাইফ সাহমি বললেন না 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 আমি এই শর্তগুলো মানতে রাজি না তারপরে আবার নির্যাতন ভাড়ানো হয়ে গেল আবার নির্যাতন শুরু হয়ে গেল এক পর্যায়ে এক পর্যায়ে নির্যাতনের আখার আকৃতি আরো ভয়াবহ রূপ নিল আব্দুল্লাহ ইবনে হুসাইফ সাহমি একদম মরণাপূর্ণ অবস্থা হয়ে গেছেন আরো কয়েকদিন পরে ওই রোম সম্রাট সামনে এসে বলল আব্দুল্লাহ আমি তোমাকে একটা জিনিস বলি আমি তো তোমাকে বলেছিলাম কালেমার মধ্যে পরিবর্তন করার জন্য এখন আমি কালেমার মধ্যে পরিবর্তন করার কথা বলবো না এখন আমি তোমাকে শুধুমাত্র একটা জিনিস বলবো তুমি যদি আমার কপালের মধ্যে একটু চুমু দাও তুমি যদি আমার কপালের মধ্যে চুমু দাও তাহলে আমি পরবর্তীতে কি করবো বলবো আব্দুল্লাহ ইবনে খুজায় ফাসাহমি বলে চুমু দিলে কি হবে বলে চুমু দিলে তোমার চল্লিশ জন বন্দিকে মুক্তি করে দেওয়া হবে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে খুজায় ফাসাহমি বলেন চল্লিশ জন সাথী সঙ্গে কে যদি মুক্তির জন্য একটা চুমু দিতে হয় এতে আমার কোনো ভাদা নাই আমি চুমু দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আল্লাহর নবীর প্রিয় সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে খুজায় ফাসাহমি ওই রুম সম্রাটের কপালের মধ্যে চুমু দিয়েছেন চুমু দিতে দেরি হয়েছে রুম সম্রাট কেঁদে কেঁদে আব্দুল্লাহ ইবনে খুজায় ফাসাহমির হাত ধরে বলে হ্যাঁ আব্দুল্লাহ আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে আমার কিন হয়ে গেছে তোমার উপরে এত নির্যাতন করেছি তোমার উপরে এত অত্যাচার করেছি মরণের ভয়ে তোমার অন্তরের মধ্যে নাই তোমার খায় সাত কোনো কিছু নাই তুমি এত পরিমাণে নবীজিকে ভালোবাসো এত ভালোভাবে তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করো হে আব্দুল্লাহ আমার একিন হয়ে গেছে মোহাম্মদ যে ধর্মকে নিয়ে এসেছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ যে ইসলাম ধর্মের কথা বলতেছে এটা বানা উঠ মন গড়া নয় আব্দুল্লাহ আমি তোমার উপর না বুঝে তো অত্যাচার করেছি তোমার হাতে আমাকে কালেমা পড়াও কালেমা পড়াইয়া ওই সাহাবির মতো মুসলমান হওয়ার সুযোগ আমাকে তুমি দান করো
विभिन्न अंचल थे आगत इसलम प्रिय कुरान प्रिय नबीर सैनिक धर्मप्राण मुसलमान भाइरा 
ফোরদার আড়ালে অবস্থানরত আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়া অবলা সবলা শরীফা আমার মা ও বোনেরা সর্বপ্রথম মহান মনিবের দরবারে অন্তরের অন্তস্থল থেকে কালিমাত শুকুর আদায় করি যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে দয়া করে মায়া করে মেহরবানি করে জান্নাতের বাগানে বেহেস্তের বাগানে জাখিরিন শাখিরিনদের পরিবেশে গুণা মুক্ত সুন্দর পরিবেশে আমাদেরকে উপস্থিত করেছেন এই জন্য সকলেই মন খুলে প্রাণ ভরে উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে সকলে কালিমাত শুকুর আদায় করে সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দরুদ সালাম সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সৈয়দুল কৌলাইন সৈয়দুল সকলাইন ইমামুল মুরসালিন শাফুল মজনুমিন আকায়ে নামদার তাজদারে মদিনা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওসাল্লামের উপর কেয়ামত পর্যন্ত আনে ওয়ালা সমস্ত অনুসারীদের উপর বেরাদারান ইসলাম আমি আপনাদের সামনে লম্বা কোনো আলোচনা করার জন্য উপস্থিত হইনি শুধুমাত্র আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্য হিসাবে আপনাদের সামনে আমি উপস্থিত হয়েছি সেই সুবাদে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে কারিম থেকে একটি আয়াত কারিমা তার সাথে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের অসংখ্য গণিত বাণী থেকে একটি হাদিসের অংশ আপনাদের সামনে পাঠ করেছি আয়াত এবং হাদিসকে সামনে রেখে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যদি আমাকে তাও ফিক দান করেন খুবই অল্প সময়ে মুসলমানদের ইমানের অবস্থা মুসলমানরা কতটুকু ইমানের উপর অটল থাকবে অবিচল থাকবে সেই সম্পর্কে সাহাবায়ক রামের জীবনী থেকে আপনাদের সামনে কিছু আলোচনা উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আমার তেলামতকৃত আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পৃথিবীর মানুষদেরকে লক্ষ্য করে বলেন হে পৃথিবীর মানুষেরা যারা আল্লাহকে রব হিসাবে মানবে রব হিসাবে মানার পরে অটল থাকবে অবিচল থাকবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ইমানের উপরে অটল থাকার কারণে তাদেরকে গাইবিভাবে আল্লাহর রহমতের ফেরস্তা দিয়ে সাহায্য করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই আয়াতের মধ্যে বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন যারা আল্লাহকে রব মানবে আল্লাহ আমাদের রব এই কথা সত্য না মিথ্যা আমাদের রবকে আমরা আল্লাহকে রব হিসাবে মানি যারা মুসলমান কোরআন এবং হাদিসকে মানি কবরের আজাব কি বিশ্বাস করে হাসর নসর কি বিশ্বাস করে তাদের রব হলেন কে আল্লাহ আল্লাহকে রব হিসাবে মানার পরে অঠল তাকে অবিচল থাকে সুম্মা শব্দটি কি জন্য আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন এই আয়াতের মধ্যে বললেন উসুল অনুযায়ী যদি আরবি ব্যাকরণ অনুসারে যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে দেখা যায় সুম্মা শব্দটি লিতারাকি তারাকি এর অর্থে ব্যবহৃত হয় আল্লাহকে রব হিসাবে মানার পরে সুম্মা শব্দটি এই জন্য বলেছেন রব হিসাবে শুধু মানলেই হবে না আল্লাহকে রব হিসাবে মানার পরে অটল থাকতে হবে অটল থাকতে হবে কেন সেই অটল থাকার একটি ছোট্ট একটি উদাহরণ দেই বর্ষাকালে যখন বৃষ্টি হয় মা তার সন্তানকে বলে বাবা রাস্তা দিয়ে তুমি অতিবাহিত করবে যাবে একটু সাবধানে যাইও কারণ রাস্তায় এটা পিচ্ছিল তুমি পরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এই জন্য সাবধানে যাই বা জ্বর তুফানের সময় কোনো মুরব্বী বাবা যদি সাথে নিয়ে বের হয় লোকজন তাকে দেখে বলে হো মুরব্বী সাসা কোথায় যাচ্ছেন বলে একটু বাজারে যাব বাজারে যাচ্ছেন যান কিন্তু যেভাবে ঝড় বাতাস দিতেছে সাথীটাকে একটু সাবধানে ধরবেন আর না হলে সেটাকে উড়াইয়ে নিয়ে যাইতে পারে সাবধানতা কেন অবলম্বন করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মুসলমানদেরকে ইমান আনার পরে আল্লাহকে রব হিসাবে মানার পরে 
ওঠল তাকার কথা কি জন্য বললেন হে পৃথিবীর মুসলমানেরা পরিষ্কার ভাবে শুনে রাখো আল্লাহকে রব হিসাবে মানার পরে ওঠল তাকবা এই কারণ হইল তোমাদেরকে রব বিয়ত থেকে আল্লাহকে খালিক এবং মালিক থেকে তোমরা তোমাদের রব থেকে দূরে সরানোর জন্য ইয়াহুদি খ্রিস্টানরা তোমাদের উপরে দাক্ষা দেবে ইয়াহুদি খ্রিস্টানরা তোমাদের উপরে অত্যাচার করবে অবিচার করবে মুসলমানদেরকে নির্মূল করে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করবে হে মুসলমান জাতিরাম ইয়াহুদি খ্রিস্টানদেরকে ভয় করবা না কাফের বিমানদেরকে ভয় করবা না তাদের সামনে মাথা নত করবে না তাদের সামনে কাপুরুষতার পরিচয় দেবে না কারণ তোমরা যদি আল্লাহকে রব হিসাবে মানার পরে অঠল থাকো অবিচল থাকো আল্লাহ নিজেই ওয়াদা দিতেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার রহমতের ফেরস্তা দিয়ে তোমাদেরকে কাফের বেইমানদের প্রতিহত করার জন্য তোমাদেরকে সহযোগিতা করবেন সুবাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে রব হিসাবে মানার পরে অটল থাকতে হবে অবিচল থাকতে হবে আমার প্রাণের ভাইয়েরা কিভাবে কাফের বেইমানরা মুসলমানদেরকে নির্মূল করে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করে আমি তার কয়েকটি উদাহরণ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি তাওরাত কিতাব আসমানি কিতাব সন্দেহ নেই ইয়াহুদিরা মনে করে তাওরাত কিতাব হলো মুসা আলাহ ইসলামের উপর নাজিল করা হয়েছে সেই কিতাব হলো সঠিক আমরা মুসলমানরাও মনে করি সেই কিতাব সঠিক কোনো কথা নাই তাওরাতের পাশাপাশি ইয়াহুদিরা তালমুদ নামে একটি কিতাব রয়েছে তাওরাতের পাশাপাশি তালমুদ নামে একটি কিতাব রয়েছে ইয়াহুদিরা তাওরাত যেভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কিতাব ঠিক একই নমুনায় তালমুদ কেউ আল্লাহর কিতাব মনে করে ওই তালমুদ বইয়ের মধ্যে আছে সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের মালিক হইল ইয়াহুদিরা নাওজিবিল্লাহ বলেন সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে যত সম্পদ হবে সব সম্পদের মালিক হলো ইয়াহুদিরা তারা এই পলিসিকে সামনে রেখে আফগানিস্তানের উপর হামলা করে যেহেতু সম্পদের মালিক হলো ইয়াহুদিরা ওই সম্পদকে আফগানিস্তানের মুসলমান দখল করবে কেন যেহেতু সম্পদের মালিক হলো ইয়াহুদিরা ইরাকের মুসলমান দখল করবে কেন যেহেতু সম্পদের মালিক হলো ইয়াহুদিরা তাহলে ফিলিস্তিনের মুসলমান দখল করবে কেন যেহেতু সম্পদের মালিক হলো ইয়াহুদিরা কাশ্মীরের মুসলমান দখল করবে কেন যেহেতু সম্পদের মালিক হলো ইয়াহুদিরা তাহলে মিয়ানমারের মুসলমান দখল করবে কেন তারা তাদের এই পলিসিকে বাস্তবায়ন করার জন্য এক সময় ফিলিস্তিনের উপর হামলা করেছে এক সময় আফগানিস্তানের উপর হামলা করেছে এক সময় কাশ্মীরের উপর হামলা করেছে এক সময় মিয়ানমারের উপর হামলা করেছে তাদের টার্গেট হলো সমস্ত পৃথিবীর সম্পদের মালিক হলো ইয়াহুদি এই ইয়াহুদিদের সম্পদকে মুসলমানরা দখল করতে পারে না তাহলে মুসলমানদের ইমানের উপরে ধাক্কা আসলো কি না আসলো খ্রিস্টানরা খ্রিস্টানরা মনে করে হজরত ইসা আলহি সাল্লাত সাল্লাম আল্লাহর নবী আমরাও মুসলমানরাও মনে করি ইসা আলাহ সাল্লাম আল্লাহর নবী কিন্তু তারা মনে করে তাদের আকিদা এবং তাদের বিশ্বাস হলো ইসা আলহি সাল্লাত সাল্লাম তাদের একটি বই আসে বাংলা ভাষায় আমাদের বিভিন্ন বাংলাদেশের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় এসো জান্নাতের আলোকে এসো কোরআনের আলোকে জান্নাতে যাওয়ার পথ কোরআনের আলোকে জান্নাতে যাওয়ার পথ এই বইয়ের মধ্যে আছে ঈসা আলাইহি সালাত সালাম যখন দেখলেন তার উন্মতদেরকে গুনা থেকে বাঁচানো সম্ভব না যে অবস্থা যে রূপ নিয়ে উনার উন্মতগুলো গুনা করতেছে গুনা থেকে তার উন্মতদেরকে বাঁচানো সম্ভব না এই জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ আমার উন্মতদেরকে আমি গুনা থেকে বাঁচাইতে পারতেছি না তাদের গুনার কাফফারা হিসাবে আপনি আমাকে ফাঁসিতে শুলির মধ্যে জড়াইয়ে দেন তারপরেও আমার উন্মতদেরকে আপনি গুনা মুক্ত করেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নাকি তাদের আকিদা তাদের বিশ্বাস আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদের এই দোয়াকে কবুল করেছেন আর ঈসা আলহি সালাত ওয়াসালামকে ফাঁসিতে জুলানো হয়েছে নাউজিবিল্লাহ আল্লাহর কোরআনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোরআনের আয়াত অনুযায়ী মুসলমানদের আকিদা এবং বিশ্বাস ঈসা আলহি সালাত ওয়াসালামকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ফাঁসির মধ্যে জুলান নাই সংরক্ষণের জন্য হেফাজতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সরাসরি আসমানের মধ্যে উঠাই দিয়েছেন তাহলে খ্রিস্টানদের আকিদা হলো কি তারা যদি তারা তো এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল তাদের নবী তাদের সমস্ত গুণার জন্য অগ্রিম কাফারা হয়ে গেছেন 
এই গোনা গোনার জন্য যেহেতু অগ্রিম কাফার হয়ে গেছেন তাহলে তারা বেবিচার করবে তা বেবিচারকে তারা গুনা মনে করে না বেপর্দাকে তারা গুনা মনে করে না অত্যাচার অবিচারকে গুনা মনে করে না অন্যের সম্পদ মুসলমানের সম্পদকে লুণ্ঠন করাকে তারা গুনা মনে করে না মুসলমানদের মসজিদের উপর হামলা করতে তারা গুনা মনে করে না মুসলমানদের ইমান আকিদা নষ্ট করার জন্য যত রকমের পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার কোনো পদ্ধতিকে তারা সেখান থেকে বিরত থাকে না কারণ তাদের দৃষ্টিতে তাদের গুনা গুনাই না এই যে দুই পলিসি একটা হলো খ্রিস্টানদের আর একটা হলো ইয়াহুদিদের এই দুই পলিসি সহ সারা পৃথিবীর যত অপশক্তি গুলো রয়েছে সবগুলো চাই মুসলমানরা নির্মূল হয়ে যাক মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে যাক এই জন্য যেখানেই মুসলমানরা মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায় যেখানেই মুসলমানরা তার নেতৃত্ব দিতে চায় যেখানে মুসলমানরা কোরআনের অনুশাসন বাস্তবায়ন করতে চায় সেখানের মধ্যেই তারা এক এক সময় এক এক মডেল দিয়ে এক এক সময় এক এক নাম দিয়ে এক সময় দিবে মৌলিবাদের স্লোগান এক সময় দিবে জঙ্গিবাদের স্লোগান এক সময় আরও নানান জিনিস দিয়ে তারা মুসলমানদেরকে ইমার এবং আমল থেকে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনে কারিমের মাঝে উল্লেখ করে বলেন হে পৃথিবীর মানুষেরা শুনে রাখো তোমাদের উপর মুসলমান হিসাবে তোমরা তাকার পরে আল্লাহকে রব হিসাবে মানার পরে বিশ্ব নবীকে রব হিসাবে মানার পরে ইয়াহুদিদের ধাক্কা তোমাদের উপরে আসবে কাফের বেইমানদের ধাক্কা তোমাদের উপরে আসবে তোমরা সেই ধাক্কাগুলোর সাথে অটল থাকো অবিচল থাকো ইনশাল্লাহ অটল এবং অবিচল যদি তোমরা থাকো এই কাফের বেইমান ফাসিক ফুজ্জাররা তোমাদেরকে কোনোভাবেই নির্মূল করতে পারবে না বাস্তব ইতিহাস সাহাবা এক রামের জীবন থেকে যদি আমরা লক্ষ্য করি আবু জেহেলের এক দাসী নাম ছিল হজরত জিন্নিরা আবু জেহেলের দাসী নাম হলো কি সাইয়েদ জিন্নিরা আবু জেহেল যখন দেখল সাইয়েদ জিন্নিরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাতে কালেমা পড়েছে কালেমা পড়ার অপরাধে মুসলমান হওয়ার অপরাধে সাইয়েদ জিন্নিরার উপর বড় বড় নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে এক সময় আবু জেখেল সাইয়েদ জিন্নুরাকে নির্যাতনের তাপ মাত্রা তীব্র থেকে তীব্র বাড়িয়ে দিল সাইয়েদ জিন্নিরা অন্ধ হয়ে গেলেন অন্ধ হওয়ার পরে আবু জেখেল মস্কারি করে বলে তুমি যে আল্লাহকে মানছ আমাদের দেব দেবীকে মানো নাই ওই দেব দেবী তোমার উপর বৌদ্ধ আদিছে না উজবিল্লা দেব দেবী মূর্তি কি বৌদ্ধ দিতে পারে মূর্তি কি বৌদ্ধ দেওয়ার কোন শক্তি আছে যে মূর্তি তার গায়ের মধ্যে মশা মাসি বসলে সরাইতেই পারে না এই মূর্তি কিভাবে বৌদ্ধ দিবে যখন আবু জেখেল মস্কারি করে বলল হ্যাঁ তুমি মোহাম্মদের কালেমা গ্রহণ করার কারণে আমাদের দেব দেবীগুলো তোমার উপরে বদ্ধ দিয়েছে তখন সাইয়েদ জিন্নিরা দরজা বন্ধ করে শেষদার মধ্যে পড়ে গেল প্রভু গ আমি তো জানি মূর্তি কোনো কিছু বদ্ধ দেওয়ারও ক্ষমতা নাই যে মূর্তি তার শরীরের মধ্যে মশা মাসি বসলে সরাইতে পারে না সেই মূর্তি কিভাবে আমাকে বদ্ধ দিবে মুসলমানদের একিন এবং একিন এবং বিশ্বাস হলো ইন্দির মুসলমানদের একিন এবং বিশ্বাস হলো পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু হবে পৃথিবীর সমস্ত কিছু করার যা কিছু হওয়ার যা কিছু করার একমাত্র আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিনের হুকুমেই হবে সাইয়েদ জিন্নিরা বলে আমি অন্ধ হয়েছি আল্লাহর হুকুমে হয়েছি আবু জেখেল আমাকে মস্কারে করে টাটা করে বিদ্রুপ করে ও গো আল্লাহ আমাকে নির্যাতন করুক আমাকে জুলুম করুক আমাকে অত্যাচার করুক আমাকে যদি দুনিয়া থেকে অত্যাচার করতে করতে বিদায় করে দেয় তারপরে আমার কোনো দুঃখ নাই আমার কোনো কষ্ট নাই কিন্তু যখন আল্লাহ তোমাকে নিয়ে কথা বলল আমি জিন্নিরার অন্তরের মধ্যে বড় আঘাত লেগেছে ও গো আল্লাহ ওই চক্ষুগুলোকে আপনি ভালো করে দিন আর আবু জেহেলের কথাগুলো যাতে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় মিথ্যা হিসাবে বাস্তব হয় সাইয়েদ জিন্নিরা শেষ কারণ সমস্ত কিছু কবতা করার মালিক কে আল্লাহ 
আমার প্রাণের ভাইয়ের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হ্যাঁ পৃথিবীর মানুষ ইন্দাল্লাজিনা কালু রাব্বুল আল্লাহ হ্যাঁ দুনিয়ার মানুষের আশা রাখো তোমরা যদি আল্লাহকে রব হিসাবে মানো রব হিসাবের পরে অটল থাকো রব অভিজ্ঞতের উপরে যদি অটল থাকো তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুদরতি মাধ্যমে তাহাদেরকে সাহায্য করবেন সাইয়েদ জিন্নিরা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন পরবর্তীতে ইমানের উপর অটল থাকার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার চক্ষুগুলোকে ভালো করে দিয়েছেন আমার প্রাণের ভাইরা লক্ষ্য করে দেখুন डे हे अब्दुल्ला तुम्हें एक जिन करार बोलो तुम्हें प्रथम अंश रखबा और द्वित अंश मुहम्मद केटे दीबा मुक्ति दिए दीब कई पुरस्कार हईल तीन मोहम्मदय कुरबानी करस्तुत रहे जीवन के विलीन कर मुसलमान कुरान आघात करदास्त करना आज के कथा गुल मे कल मुहम्मद 
আমি সাহাবা একরামের এত ঐতিহাসিক বিপ্লব ইতিহাসকে বিপ্লব ইতিহাসকে আমি দুর্নাম করতে পারবো না হে রুম সম্রাট আমি কখনো তোমার কথা মানতে পারি না রুম সম্রাট নির্দেশ দিল জল্লাদ রেডি হোক প্রস্তুত হও শুরু করো আব্দুল্লা ইবনে খুজাইফা সাহমির উপর নির্যাতন আমার প্রাণের ভাইরাম এমন ভাবে নির্যাতন শুরু হয়ে গেল আব্দুল্লা ইবনে খুজাইফা সাহমির শরীর থেকে গুস্তগুলো কষে খসে পড়ে যাইতেছে গুস্তগুলো যখন শরীর থেকে কষে যায় খানা নাই পিনা নাই এত কষ্ট এত কষ্ট কয়েকদিন পরে আব্দুল্লা ইবনে খুজাইবা সাহমির কাছে রোম সম্রাট এসে বলল হে আব্দুল্লাহ তুমি যদি এখনো যদি ওই শর্তটা মানতে পারো তাহলে তোমার উপর নির্যাতন বন্ধ হয়ে যাবে এবং তোমাকে যে সমস্ত পুরস্কার দেওয়ার কথা বলেছিলাম সেই সমস্ত পুরস্কারগুলো তোমাকে দেওয়া হবে রোম সম্রাটের জবাবে আব্দুল্লা ইবনে খুজাইফা সাহমি বলে হ্যাঁ আমার জীবন যদি চলে যায় আমাকে যদি কেটে খেটে টুকরা টুকরা করে দেওয়া হয় তারপরেও আমি কালেমার মধ্যে পরিবর্তন করব না সুবাহার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাল্লাযিনা কালু রাব্বুনাল্লাহ সুম্মা ইসতাকামু তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হে দুনিয়ার মুসলমানেরা শোনো যারা আল্লাহকে রব হিসাবে মানবে এবং মানার পরে ওঠল থাকবে ও বিচল থাকবে তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুদরতি মাধ্যমে সাহায্য করে তোমাদেরকে ফেরেস্তাদের মাধ্যমে সাহায্য করে তোমাদেরকে সহযোগিতা করবেন লক্ষ্য করে দেখা যায় আব্দুল্লাহ ইবনে খুজাইফা সাহমিকে দ্বিতীয়বার যখন রোম সম্রাট গিয়ে বলল হে আব্দুল্লাহ তুমি যদি শর্তগুলো মানো তোমাকে এক্ষুনি মুক্তি দেওয়া হবে তোমার পুরস্কারগুলো তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে আব্দুল্লাহ ইবনে খুজাইফা সাহমি বললেন না 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 আমি এই শর্তগুলো মানতে রাজি না তারপরে আবার নির্যাতন ভাড়ানো হয়ে গেল আবার নির্যাতন শুরু হয়ে গেল এক পর্যায়ে এক পর্যায়ে নির্যাতনের আখার আকৃতি আরো ভয়াবহ রূপ নিল আব্দুল্লাহ ইবনে খুজাই বা সাহমি একদম মরণাপূর্ণ অবস্থা হয়ে গেছেন আরো কয়েকদিন পরে ওই রোম সম্রাট সামনে এসে বলল আব্দুল্লাহ আমি তোমাকে একটা জিনিস বলি আমি তো তোমাকে বলেছিলাম কালেমার মধ্যে পরিবর্তন করার জন্য এখন আমি কালেমার মধ্যে পরিবর্তন করার কথা বলবো না এখন আমি তোমাকে শুধুমাত্র একটা জিনিস বলবো তুমি যদি আমার কপালের মধ্যে একটু ছুঁয়ো দাও তুমি যদি আমার কপালের মধ্যে চমু দাও তাহলে আমি পরবর্তীতে কি করব বলবো আব্দুল্লাহ বলে চুমু দিলে কি হবে বলে চুমু দিলে তোমার চল্লিশ জন বন্দিকে মুক্তি করে দেওয়া হবে হজরত আব্দুল্লাহ বলেন চল্লিশ জন সাথী সঙ্গে কে যদি মুক্তির জন্য একটা চুমু দিতে হয় এতে আমার কোনো ভাদা নাই আমি চুমু দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আল্লাহর নবীর প্রিয় সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে খুজাইফা সাহমি ওই রুম সম্রাটের কপালের মধ্যে চুমু দিয়েছেন চুমু দিতে দেরি হয়েছে রুম সম্রাট কেঁদে খেদে আব্দুল্লাহ ইবনে খুজাইবা সাহমির হাত ধরে বলে হ্যাঁ আব্দুল্লাহ আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে আমার এখিন হয়ে গেছে তোমার উপরে এত নির্যাতন করেছি তোমার উপরে এত অত্যাচার করেছি মরণের ভয় তোমার অন্তরের মধ্যে নাই তোমার খায় সাত কোনো কিছু নাই তুমি এত পরিমাণে নবীজিকে ভালোবাসো এত ভালোভাবে তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করো হে আব্দুল্লাহ আমার একিন হয়ে গেছে মোহাম্মদ যে ধর্মকে নিয়ে এসেছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ যে ইসলাম ধর্মের কথা বলতেছে এটা বানা উঠ মন গড়া নয় আব্দুল্লাহ আমি তোমার উপর না বুঝে তো অত্যাচার করেছি তোমার হাতে আমাকে কালেমা পড়াও কালেমা পড়াইয়া ওই সাহাবির মতো মুসলমান হওয়ার সুযোগ আমাকে তুমি দান করো দেখা গেল আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাইবা সাহমি ইমানের উপর ওঠল ছিলেন নির্যাতন শুরু করা হয়েছে একের পর এক নির্যাতন ভয়াবহ নির্যাতন এবং নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানো হয়েছে কিন্তু সাহাবা একরাম হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাইবা সাহমি এক ইঞ্চি পরিমাণ পিছনের মধ্যেও সরেন নাই আমার আল্লাহ আদা দিয়েছেন হে দুনিয়ার মানুষ শুনে রাখো ইন্নাল্লা 
मुसलमान मिथ्यांत्रणा मुसल्लिमजान मास जीवन जर जीवन रोबल मृत्यु समय शयतान एक दिखे मायर स्रोत और एक दिखे बाबार स्रोत आकृति धारण कर हेफाजत कर मध्य चिरकाल समय मुसलमान कत सम्मान कत मर्यादा आज के तो मुसलमान अवस्था बंदुक नाला सोजा कर आगे मुसलमान पावा जाए ना एक श्रेणी मानुष रही है कोई मुसलमान रा इसलाम पक्षे जुद आंदोलन कर कथा बोलने कुरान पक्षे शुद्ध मौलवदी जरा आधु मोल्लारा कर आज के बर्तमान पृथ्वी लक्ष्य कर देखा जाए गालागाली कुरान हादिस के लिए उपेक्षा मस्जिद मद्रासा के नान भाव बक्तव्य दे मन करी समस्त नास्तिक दे शुद्ध मुसलमान 
मुसलमान रे जो ईमान रे ऊपर अटल थके वो भी चल थके ताहले वो इस समय साहब एक रामदा जी बाबे अल्लाह ख़राब बोला लेकिन रे मदद तो बंगना स्वत पेचन वर्तमान मुसलमान रे उपाबे तार मुद्दे कुन शंदा होना ही किंतु आज के आपना रे मार ईमान रे बस्ता बारोटा बेजेगे से ईमान रे बस्ता दुर्बल दुर्बल शक्तिवा� गुना करते करते मुसलमान दर अवस्था है तो कठिन हो गए थे जी माने रुपये मुसलमान डा वटल नहीं हो बिचल नहीं फास्ट वक्त रे नमाज़ पढ़ने वाला मानुष गुरले देखा जावे वो ने कम जुमार नमाज़ मुसल्ली दर अभाव नहीं शुभ वर्ते रोजने दे मस्जिद बारंदा भरती जाएगा ही नहीं ये अवस्था ये जुन्नो ईमान फिराउन एक तरफ तक के कुतो निर्जन तुम फिराउन गुशना करे दिलो जे ए बनी इस्राइल के मुद्दे कुनो पुत्र शंतन जिदे जन्म होए ताकले कुनो शंतन के अर्जी भी तो रखा होए ना शकल के होता करा होए अल्लाह रब्बुल अल्लामीन ये मान कुद्रती मध्य में मूसा अल्लाह सल्लम के लालित बलित कर लेन देखा जाए वो ये मूसा � अल्लाह ने बोला ना मेरे खुले समस्त शक्ति खमतार मालिक, शरा पृथ्वी मेरे खमतार मालिक खुले के अल्लाह खुले समस्त शॉप किसूर मालिक खुले ना अल्लाह अल्लाह ने बोला ना मेरे जाके सम्मान दिते चाहिए बेन दुनियार कुनो हो मनुष्य तक बेच जुद करते पार बेना अल्लाह ने बोला ना मेरे जाके दोंशो करार जुन्नोत चाहिए ब موسیٰ علیہ السلام کے اللہ رب العالمین فیراؤنے رہے گھوڑے لالی تو پالی تو کرے چند ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے نمرو دا گنیر مدنی کیف کر لو نمرو دے ٹارگٹ کھلو ابراہیم کے دنگ شکرے دی بے کین دو لکھ کرے دیکھا جائے اس اتحاش تے کے باستہ بہتا پاوا جائے جے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورا نور جنہوں جے آگونے مدنی نکیف کرا ہوئی لو ابراہیم علیہ السلام وی آگونے نکیف تو ہوار پورے پورا تو دورے رکھتا ابراہیم علیہ السلام دے کے ارو فلیر مدد جل 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 کرتے سے نمرو دے ٹارگٹ کھلو ابراہیم علیہ السلام ایک دم آگونے پورے شش کرے دی بے کین تو अल्लाह के रब्बुल अल्लामीन वही नंबरों दिन आक्रमण तक के हवाजत करें चल इब्राहिम अल्लाह सल्लम के इब्राहिम अल्लाह सल्लम के जो कुना कुने ने मुद्दे ने क्या करा खुलो इब्राहिम अल्लाह की सलाह तुम्हें सलाम चौकेर पानी जो रहे कादे जे जोन मुद्दा तमा अर बाबा उनके लालन पालन करें चल देखा जाए वही रोशिद मु कोष्ट लग बे इब्राहिम अलैहि सल्लम चकिर पने जो रह कांते से हजरत जिब्राइल अलैहि सल्लम तो बस सलाम है शे इब्राहिम अलैहि सल्लम के बोले व्हाट कैन आई डू फॉर यू है इब्राहिम आमी कि तुम आगे कुनो कम शोहर जो किता कोटे पारी तो कोन इब्राहिम अलैहि सल्लम बोले नो कैन आई डू फॉर यू आमी तुम आगे आमा के नम्रुद आगुनेर मुद्दे निक्के करे लो वो ये अल्लाह की देखें ना आमी जागुने पुरते सी अल्लाह ने बोला ना मिन जिब्राइल ने मातम सरा शोरा शोरी बाबे आगुन के निर्देश कलन है आगुन तुम्हार बुकेर ऊपरे तुम्हार बुकेर मजे कुन जाके निक्के करा खोलो अमारी ब्राहिम खोली लुल्ला अमार बंदू के तुम्हार मजे निक्के करा हुए चे है आगून कुलना या ना रुकुनी बर्दाओ मसलमन आला इब्राहीम अल्लाह रब्बुल अल्लामी शराब शरीफ़ अबे आगून के निदेश कर लेन है आगून तुम्ही इब्राहीम मेरे जन्नो जहाँ ना मेरे पया बहु परिस्थिति सेरे आगून तुम्हार पोकरी तो बस्ता गरम उत्थप तो बस्ता ते के तुम्ही � जन्नतेर बगान पुरी नेतो हुए जाओ अल्लाह रब्बुल अल्लामी रोई कुते बोलती दिल हुए चिन इब्राहिम बालाई की सलातु वसलाम आगुनेर मुद्दे शुरू कितो निरापद कुनो शिविदा नहीं काफिर इन नंबरों देर बाहिनी कोई किस शुमाए पुरे आगुन जको निभे गलो निबार पुरे तारा मिष्टि बिलाई ते से मिष्टि वितरण करते से टारगेट शुभाई मिश्ते के वार पुरे ऐसे आगुनेर का से ऐसे देख किबे पार इब्राहिम वाले की सलात वा सलाम शुंदर सुस्त बाबे आगुन ते के बेर हुए हेटे हेटे आश्ते सन अल्लाह हुआ कबार 
কি ব্যাপারে বড়া কিন্তু তুমি আগুনে পুরো নাই পুরো নাই না 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 নমরুদ তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আমাকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে বলেছেন কি ইন্নাল্লাযিনা কালু রাব্বুনাল্লাহ যারা আল্লাহকে রব হিসাবে মানবে সুম্মাস্তাকামু এবং অটল থাকবে ও বিছল থাকবে তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রহমতের ফেরেশতা দিয়ে তাকে সাহায্য করবেন আল্লাহর ওয়াদা সত্য না মিথ্যা ওয়াদাল্লাহি হক্ক তোমরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আমাকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করেছিলে আমার আল্লাহ হলেন হেফাজতের মালিক ওই আল্লাহ আমাকে হেফাজত করেছেন আমার প্রাণের ভাইরা ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের জন্য যেভাবে সহযোগিতা এসেছে মোসা আলাই সাল্লামের উপর যেভাবে সহযোগিতা এসেছে সাহাবায়কের আমরা যেভাবে সহযোগিতা পেয়েছেন বর্তমান সময়ে মুসলমানদের অবস্থা যদি ইমানের ব্যাপারে সঠিক হয় ইমানের ব্যাপারে মজবুত হয় ওই সাহায্যগুলো এখনও বন্ধ হয়ে নাই ওই সাহায্যগুলো এখনও আসবে এই জন্য মুসলমানরা যদি ইমানের উপর অঠল থাকে অবিচল থাকে আল্লাহর ওয়াদা সত্য বাস্তব মুসলমানরা সেই ওয়াদা থেকে লাভ থেকে বঞ্চিত হবে না অল্প সময়ের ভিতরে এলোমেলো ও গুছানো কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে বললাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে তার উপরে আমল করার তা অফিক দান করুন মাহফিল শুরু হয়ে গেছে এ অত্র এলাকার সমস্ত মুসলমান ভাইদের প্রতি উদার্থ আহ্বান করব রাত শেষ মাহফিল শেষ হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের কাজকর্মকে রেখে ইনশাল্লাহ আজকের মাহফিলকে সুন্দর ও সার্থক করে গড়ে তুলি আল্লাহ আমাদের সকলকে কবল করুন সকলে বলেন আমিন ও আখের দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল্লাহ